সো আমাদের এই প্রবলেমটা ডান পরেরটাতে চলে যাচ্ছি এখানে আমাদের কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ইজ গ্রেটার দেন সিক্স এক্স সো অলরেডি প্রবলেম জানি কীভাবে করবো এখন একটু আমরা যেহেতু যেহেতু ফার্স্ট প্রবলেমটা আমরা বুঝছি আস্তে আস্তে আমরা এখন একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাব এরপরে সবগুলোকে এক সাইডে নিয়ে আসি কি পাচ্ছি মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন ইজ গ্রেটার দেন জিরো ওকে সো আমাদের চিহ্নটা যাই হোক তার দিকে তাকানোর দরকার নেই প্রথমে এটা যদি একটা দীঘার সমীকরণ এটাকে আমরা কি করব মেলোট্রন ফ্যাক্টরে সাজিয়ে নেবো তার মানে কি করা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস দেখো ভ্যা মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন তার মানে কি এমন কিছু এখানে রাখতে হবে যাদের দুজনের গুণফল হবে কি নাইন এক্স স্কোয়ার এবং যাদের যোগফল হবে কি মাইনাস সিক্স এক্স আশা করি ধরতে পারতো কেরকম হইতে পারে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন কারণ কি মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স যোগফল কত মাইনাস সিক্স এক্স গুণফল কি তিন তিনকে নয় নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স স্কোয়ার ওকে সো এটাকে যদি আমি জিরো ধরি জাস্ট যাই থাকুক ইকোয়াস টু জিরো ধরে আমরা সলভটা করবো ওকে এরপর আমরা কি করতে পারি যে আমরা কমান নিই এক্সকে এরপরে মাইনাস থ্রিকে ইকোয়াস টু জিরো ধরো ধরলাম এরপর এখান থেকে পাবো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ওকে তো এদের গুণফল হবে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ওকে সো সহজ কথা এই জিনিসকে উৎপাদকে আমরা যদি ভাঙাই তাহলে আমি কি পাবো এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার তো আমি এই পার্টটাকে মুছে দিচ্ছি ওকে একটু পর্যন্ত আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার জাস্ট আমি জিনিসটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম এখন একটা জিনিস খেয়াল করো ভেড়া যে আমাদের সংখ্যা রেখায় যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করবো আমি সংখ্যা রেখাটা এঁকে ফেলি ওকে এখানে যদি ধরো জিরো এটা হইতে পারে আমার মাইনাস ইনফিনিটি এটা ধরো আমি ধরলাম আমার প্লাস ইনফিনিটি তো একটা জিনিস খেয়াল করি এটার দিকে তাকাও জাস্ট এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমি ইকোয়াস টু জিরো ধরতাম তাহলে আমার এক্স এর মান কত আসতো ভ্যা তিন আসতো না ওই সাইডে গেলে এক্স পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমি এক্সের একটা মান জিরো হইলে ধরো এখানে কোনো একটা জায়গায় আমি তিন পাবো রাইট ওকে তাহলে এখন কথাটা হচ্ছে ভ্যা আমি কি এই অসমতা থেকে এক্সাক্ট এক্স ইকোয়াস টু থ্রি পাবো পাবো না কেন কারণ আমাকে বলা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা গ্রেটার দেন মানে এখানে কিন্তু আমার কি কোনো ইকুয়াল সাইন নাই যদি ইকুয়াল সাইন থাকতো তাহলে আমি কি করতাম এই গোল বলটাকে কি করে দিতাম ভরাট করে দিতাম বাট আমার কিন্তু এখন ওই ব্যাপারটা হবে না কারণ আমার এখানে কোনো ইকুয়াল সাইন নাই আমার অ্যান্সারটা হবে এই তিন থেকে হইতে পারে বড় বা হইতে পারে কি ছোট কোনটা হবে আমরা সেটা বের করব বা এক্সাক্ট তিন কে আমি এখান থেকে পাবো না কারণ কি আমার এখানে কোনো ইকুয়াল সাইন নাই ওকে এখন আসি তাহলে পোশন আমার এখানে কিন্তু মাত্র দুইটা কোনটা এটা একটা পোশন এবং এটা একটা পোশন ওকে সো খেয়াল করি ভাই এই পোশন থেকে একটা মানকে আমি বের করি সাপোজ আমি এই পোশন থেকে একটা মান নিলাম সেটা হইতে পারে আমার ফাইভ ধরো বা ফোর ধরো যেটাই নাও এই ফাইভ কে যদি আমি এখানে বসাই তাহলে কি হবে পাঁচ মাইনাস তিন টু টু এর স্কোয়ার তার মানে কি সংখ্যাটা কি জিরো থেকে বড় নাকি হ্যাঁ অবভিয়াসলি বড় তুমি চিন্তা করো এখানে যদি আমি পাঁচ বসাই ফাইভ মাইনাস থ্রি কত হবে টু এবং স্কোয়ার করলে কত পাচ্ছি ফোর তার মানে সংখ্যাটাকে শূন্য থেকে বড় অর্থাৎ আমার নির্ণয় শর্তটাকে মেনে চলে সহজ কথা আমি বলতে পারি আমি তিন থেকে ধনাত্মক ইনফিনিটির মধ্যে যে কোনো সংখ্যায় আমি নেই না কেন সেই সংখ্যাটা আমার কি করবে আমার অবশ্যই কি হবে শূন্যের থেকে বড় হবে বিকজ আমার এই চিহ্নটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে যে মানটা বসবে তাকে কি হইতে হবে শূন্যের থেকে বড় হইতে হবে তার মানে আমার প্রথম পোর্শন এক নম্বর পোর্শনের জন্য আমি যদি কোনো একটা মানকে নেই সেইটা কি হচ্ছে আমার পজিটিভ হচ্ছে এবং আমার শর্তটাকে কি করে মেনে চলতেছে তোমরা আমাকে বলতে পারো ভ্যাক কেন আমি তিন বসাইতে পারবো না ধরো আমি এখানে তিন বসাইলাম তাহলে কত পাচ্ছি থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো হোস্কার করলে কি জিরো জিরো কি জিরোর থেকে বড় না এই কারণে আমার এখানে তিনের শর্তটাকে আমি বসাইতে পারবো না তিন আমার অ্যান্সারের কোনো অংশ হতে পারে না ক্লিয়ার ওকে এবার চলে যাচ্ছি সেকেন্ড পোর্শন এই পোর্শনের দিকে তাকাই এই পোর্শন থেকে যে কোনো একটা মানকে পিক করো তোমরা ছেলে জিরোকে ধরতে পারো যদি আমি জিরোকে ধরি সাপোজ জিরোকে দিলে আমি এখানে কি পাবো জিরো মাইনাস 
তোমরা বলতে পারো ভাই এখান থেকে ঋণাত্মক একটা সংখ্যা পাইছি তাহলে তো হয়তো এটা হবে না বাট খেয়াল করে এখানে তোমার একটা কি স্কোয়ার আছে ফলে কি এটা হয়ে যাবে কি আপনার পজিটিভ সংখ্যা না কারণ স্কোয়ার থাকার ফলে কি যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা আমার পজিটিভ সংখ্যায় কি হয়ে যাবে কনভার্ট হয়ে যাবে তুমি এটা জিরোর বদলে তুমি এখান থেকে আরেকটা সংখ্যাকে ধরতে পারো ধরো আমি এখান থেকে একটা কোনো সংখ্যা ধরলাম সেটা হয়তো পারে মাইনাস ফাইভ আমি যদি মাইনাস ফাইভকে ধরি তাহলে দেখি কি হবে মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি মাইনাস এইট কিন্তু এটার উপর তো একটি স্কোয়ার আছে তার মানে এটা কত হয়ে যাবে সিক্সটি ফোর পজিটিভ সিক্সটি ফোর এই মানটা কি আমাদের জিরোর থেকে বড় না অবভিয়াসলি বড় তার মানে সেকেন্ড পোর্শনের ক্ষেত্র আমি কোনো মানকে যদি এখানে বসাই আমি দেখতে পারি আমার শর্তটা মেনে চলে শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে জিরো থেকে সংখ্যাটাকে কি হতে হবে গ্রেটার দেন হতে হবে বা বড় হতে হবে তার মানে পরের ঘটনার জন্য আমি কি পজিটিভ পাব কেন ভাই পজিটিভ পাচ্ছি কারণ উপরে একটা আমাদের স্কোয়ার টার্ম আছে তার মানে কোনো নেগেটিভ সংখ্যা যদি পাইও সেটা আপনার আপনি কত হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে এটাও হবে কি আমাদের প্রশ্নের একটা উত্তর তার মানে আমি দেখতে পারতেছি আমার অ্যান্সার এই পোর্শনটাও হবে এই পোর্শনটাও হবে খালি কে হবে না খালি আমার তিন আমার কোনো উত্তর হইতে পারবে না তার মানে আমি কিভাবে অ্যান্সারটাকে লিখবো এই অংশটা আমার হয়ে যাবে কিভাবে একটা ডার্ক লাইন আমি করে দিলাম এই অংশটা একটা অ্যান্সার আমার এবং এই পার্টটা আমার একটা অ্যান্সার বাট তিন কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো অ্যান্সার হবে না তো এখন ভাই আমি তিনটে কিন্তু ভরাট করি নাই তিনকে আমরা কি রাখবো তিনকে খালি রেখে আমি আদার পোর্শনগুলোকে কি করব ডার্ক করে দিচ্ছি তো তোমাদেরকে যদি বলে অ্যান্সারটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি অ্যান্সারটা হতে পারে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে থ্রি তোমরা বলো এখানে কি দিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট না থার্ড ব্র্যাকেট আমরা দিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট বিকজ কেন থার্ড ব্র্যাকেট তো দিয়ে সমান হইলে রাইট তো এবং অথবা কি হইতে পারে আবার তিন থেকে শুরু করে পজিটিভ ইনফিনিটির মধ্যে এটা হচ্ছে আমাদের পরের এই প্রবলেমের জন্য আমাদের অ্যান্সারটা এবার প্রবলেমটা দিয়ে যাচ্ছি লেস দেন ইকুয়াল মাইনাস টুয়েলভ তোমরা কিন্তু একটা জিনিস আমি বারবার তোমাদেরকে বলি যে তোমরা একটা জিনিস ভেবো না যে হয়তো তোমরা ফার্স্ট ম্যাথটা বুঝে গেছো এরপর হয়তো ভাবতেছো যে অন্য তিনটা ম্যাথ তো একই প্রসিডিউরে হবে ওকে না দেখি বা আমি কিন্তু বারবার বলি যে প্রত্যেকটা ম্যাথ এখানে যেই চারটা আছে চারটাই ডিফারেন্ট টাইপের সো অবভিয়াসলি তোমরা চারটার প্রসিডিউর গুলোকে ফলো করো ঠিক আছে হ্যাঁ এইগুলার অনুযায়ী পরের ম্যাথগুলো যদি তুমি দেখো কারণ দেখো আগের ম্যাথটা আমাদের গেটার দেন ইকুয়াল ছিল পরটা কিন্তু জাস্ট গেটার দেন এবার একটা কিন্তু লেস দেন সো আমাদের ম্যাথগুলো একটু ডিফারেন্ট খেয়াল করো আবার যে কাজটা করবো হ্যাঁ প্রথম স্টেপটা আমাদের প্রাইস সেম সেটা কি আমি সবাইকে এক সাইডে নিয়ে আসি সেভেন এক্স তোমার কত হচ্ছে এটা কি সাইড আনলে প্লাস টুয়েলভ লেস দেন ইকুয়াল জিরো ওকে সো এবার এই মিডল টার্ম ফ্যাক্টরটাকে আমি যদি ভাঙাই তাহলে আমি কি পাবো দেখো ভাই আমার কি হওয়া লাগবে এমন কিছু টার্ম পাওয়া লাগবে যাদের ফলে কি পাবো মাইনাস সেভেন এক্স পাবো এবং গুণ ফল হবে বারো আশা করি ধরতে পারতেছ কি হতে পারে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স কারণ চার আর তিনে হচ্ছে বারো আর এদের যোগ ফল কত পাচ্ছি চার পাঁচ ছয় সাত ওকে টুয়েলভ এক্স কে কমান যদি নেই এক্স মাইনাস ফোর পাচ্ছি এবং আমি এক্সে কত পাচ্ছি যদি মাইনাস থ্রি কে কমান নেই এক্স মাইনাস ফোর এরপরে এই পুরাটা থেকে আমি পাবো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস फाइंडउट कर এখন খেয়াল করি সংখ্যা রেখায় আমি আঁকলাম ওকে তো সংখ্যা রেখায় খেয়াল করো ভাই যে আমাদের তিন কোথায় হইতে পারে ধরো এখানে আমি একটা মান পেতে পারি সেটা হইতেছে ধরো তিন এই দিকে হয়তো আমার নেগেটিভ ইনফিনিটি এদিকে হয়তো আমার পজিটিভ ইনফিনিটি আর এখানে আমার কি হইতে পারে চার হইতে পারে ওকে তো এখন খেয়াল করি ভাই যে আমাদের ওকে সো আমার এখন পোর্শন কয়টা একটা পোর্শন হচ্ছে আমার এটা একটা পোর্শন এটা একটা পোর্শন এবং এটা একটা পোর্শন ওকে সো আমি আবার তোমাদের কাছে জানতে চাচ্ছি আমি ধরো এখানে আমি একটা সার্কেল করলাম এবং এটাকে একটা সার্কেল করলাম এই সার্কেলটাকে কি আমি ভরাট করব নাকি করব অবশ্যই করব কারণ ভাই খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমাদের ইকুয়াল সাইন্ট আছে তার মানে এই মানটা তিন এবং চারকে বিয়েই হবে তার মানে আমি কি করব প্রথমে এই পাঠটাকে ডার্ক করে দিচ্ছি ওকে 
যদি আমার এখানে ইকুয়াল সাইনটা না থাকতো আগের ম্যাথের মতো আগের ম্যাথে আমাদের ইকুয়াল যখন ছিল না তখন কিন্তু আমি এটাকে হয়তো সার্টেল করতাম বা ডার্ক করতাম না তার মানে এই মানটাকে আমি নিচ্ছি না ওকে এখন খেয়াল করি এখানে ইকুয়াল সাইন আছে আমি এটাকে ডার্ক করে দিছি এটা ফার্স্ট পার্টটা গেল তো আমার এখন পোরশন কয়টা আছে এটা একটা পোরশন এটা একটা পোরশন এটা একটা পোরশন আমি ধরলাম যে এখান থেকে ধরি এটা আমার এক নাম্বার এটা ধরো দুই নাম্বার ধরো তিন নাম্বার তোমরা যেটাকে ধরো এক দুই তিন কোনো প্রবলেম নেই এখন প্রথমে এক নাম্বার ऋणात्मक मान आशा लगे रेल कर जिरो क्योंकि पा तीन ए चार मान जो कारण ख्याल करो तीन बसाई चार बसाई तक और मान टाइम जिरो होते पोषण थे पोषण थे जे मान टाइम पाई ना क्या से मान टाइम शर्त मेरे चलते हैं जार फल की पे पाई ऋणात्मक एक संख्या के पे सो एखान सपोज भाई एक मान के तुम्हारा बो फोर थे प्लस इनफिनिटिर मध्य धरो प्लस सेवन धरल ओके एक्स एर जगह कत बसाइल प्लस सेवन एखे हमारे कत बसा प्लस सेवन सपोज बसाइल शून्य मैं प्रथम शर्त अंतर्गत ना थ्री माल्टिप्लाई थ्री जिरो जिरो माल्टिप्लाई पे भराट कर दीब फले लिखते 
নের সমান থেকে কি আমাদের চারের মধ্যে এটা গেল কি এটা সেটের মাধ্যমে যদি তোমরা চাইলে লিখতে পারো আর নর্মালি যদি চাও যে ব্র্যাকেটের মাধ্যমে লিখতে চাও তিন থেকে চার কি হবে থার্ড ব্র্যাকেট কারণ কি এটা তিনের সমান চারেরও সমান তিনটা ভাবে আনসার লেখাই কারেক্ট ঠিক আছে তোমরা ইচ্ছা তোমরা কিভাবে প্রকাশ করবা প্রশ্নে যদি বলে যে সংখ্যা রেখা সেটের মাধ্যমে বলো তাহলে সংখ্যা রেখা সেটটা দেখো প্রশ্নে যদি বলে জাস্ট অ্যান্সার লিখো চাইলে সবগুলোই তোমরা লিখে দিতে পারো